来，学，来再吃一个。嗯，不吃，刚才吃一个。再吃一个，那考试之前啊，就应该是一根油条，两个鸡蛋，那才能考一百分。哎呀，从小吃到大也没考过一百分。听妈的，再吃一个。哎呀，不要了。哎，会不会是鸡蛋有问题？要不然咱换鸭蛋。考试有把握，还行。嗯，不用考太好，要不人家老问我教育方法。说实话就行。嗯。大家都认真答题。如果考不好的话，寒假都别想过好。考完试这么开心啊！我觉得我这次考的特别好，没准呀，能进前十。哎呀，在学习的重压之下，邵雪同志终于疯了。哎，慢点。哎，我到家了，先走了。拜拜，拜拜。对了，下午来我家看《哈利波特》。好。拜拜。嘿。干嘛这么紧张着？走了。这关也太简单了，我都能过。吹吧你！吹啥？我的象棋水平可是国际的，马走日，象走田。人家是国际象棋。嗯、哎，给我吃的。哎，你不能让我们放了。给、哎。嗯。欢欢。嗯。啊。嗯。怎么回事啊？看电影不就打彩了？数学考砸了，这不常有的事儿吗？你看看人家，数学也很差，今天照样好。那别人是吧你？我这次考的可好了，做完题我还有三十分钟紧张时间呢。怎么可能？这次数学题量这么大，我都是掐着时间做完的，我才答完选择题。我最后一道大题都没写，难道我开窍了？那我妈肯定会给我一个大红包的。哼、嗯，不可能啊！张琪，嗯，数学的最后一道题是什么？数列啊！考傻了吧你？明明就是三角形求面积。我记得最后一道大题也是数列。开玩笑呢你？没开玩笑啊，求三角形面积后面还有四道大题呢。幸亏杀得早，你说不然全被虫子吃了。是啊，哎呀，可惜了这朵花。墨水，墨水，你看看这是不是用金线呀？像秦朗呐，这绣布。是我家附近的布厂做的
下家了。都来这十多年了，到底哪儿才是家？也分不清了。过几天来我们家吃饭，小雪也考完试了，我也可以松口气了。咱们好好聚聚，好，来看看这个线。你怎么了？哪儿不舒服？哎呀，可能就是早上没吃好吧，有点反酸。没事儿，来看看。要不然，跟老师说说。肯定没用啊！刘魔王知道了，只会把他当做反面教材，挨个年级各个班巡回演讲。我没有了，什么都没有了。肯定有。不看我没回去，您看你自己看吧。嗯，我也不看了，我先回家了。我妈等我做饭呢。没看完呢。下次吧，下次啊。呃，那个，我要跟我妈去逛街，我也走了。行了，别闹心了，咱们去吃好吃的，披萨、羊肉串、炸鸡、烤鸭。我不吃、啊，除非你们能把卷子给我变出来。变出来倒是有可能，偷出来倒是有可能啊。我觉得你这个办法挺靠谱的。不行吧？当然不行。偷出来是有点迂回，不如咱们溜进去改了。我同意。我不同意。风险太大，违规太多。只要不被发现就行了。要是被发现怎么办？有我在，怎么可能被发现呢？绝对会。哎，算了算了算了，我就随便说一说的。不偷了，不偷了，不偷了。了。到时间了，我们要学习了，速点快回去吧。对，要学习了，快回去吧。实际上，对于函数 f x 等于 x 定义域内任意一个 x 都有 f 括号负 x 等于负 x 等于。你俩学习？我们学习怎么了？我们也是要求上进的。对呀、啊，你赶紧回去学习吧，不然我们就赶上你了。以以后你还怎么跟我们讲题啊？你快回去学习。快快快快快快快点，不要打扰我。这时我们称函数 f x 等于 x v。一般的，如果对于函数 f x 的定义域内任何一个 x 都有 f 括号负 x 等于负 x， 那么函数 f x 叫奇函数。计划呢，总共分四步：第一步去学校，第二步找卷子，第三步改卷子，第四步溜回来。这么简单？计划越多，漏洞越多呀。可是学校人那么多。我们怎么溜进去了？明天周末。行了，快回去吧。明天一早我们就出发。好，那我先走了。嗯